হার্ফ টিভি সত্য সমাগত মিথ্যা বিতারিত মুক্তির সন্ধান মুক্তির সন্ধান মুক্তির সন্ধান পবিত্র মাহে রমজানের দিনই শিক্ষার আসর মুক্তির সন্ধান মুক্তির সন্ধান স্পন্সার্ড বাই মোয়ামালা টেবিল ব্যাংক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাতুহ নাহমদ হু নসলি আলা রসুল হিল করিম আম্মাবাদ সম্মানিত দর্শকবৃন্দ হজরত হাতেম আলী রহমতুল্লাহ আলাই ফাউন্ডেশনের মিডিয়া বিভাগ কমপ্লিট দিন মিডিয়া ও হার্ফ টিভির আয়োজনে মহামালাত টেবিল ব্যাংকের সৌজন্যে পবিত্র মাহি রমাদানের দিনই শিক্ষার আসর মুক্তির সন্ধান অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ আজ ষষ্ঠ রমাদান আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হাসাদ বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সম্মানিত দর্শকবৃন্দ আজকের এই বিষয়বস্তুর আলোকে আমি আলোচনা করব হাসাদ তো প্রথমতই আপনাদেরকে পবিত্র কালাবুল্লা শরীফের সুরাজ শামসে আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিন এগারোবার কসম করার পরে যে বিধান জানিয়ে দিয়েছেন সে ব্যাপারে ছোট্ট একটু আলোকপাত করতে চাই আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিন এক এক করে এগারোটা কসম করার পরে আল্লাহ জানায় দিলেন আল্লাহামাহা ফুজুরাহা ও তকাহা আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিন আমাদের অন্তরে দুই প্রকারের স্বভাব ঢেলে দিয়েছেন একটা হলো ফুজুরি আর একটা হলো তাকোয়া একটা হলো অসৎ স্বভাব আর একটা হলো সৎ স্বভাব কদ আফলাহা মান ঝাক্কাহা ও কদ খবা মান দাসাহা এর ভিতর থেকে যেই ব্যক্তি অন্তরে অসৎ স্বভাবগুলোকে দূর করবেন দূরীভূত করবেন এবং সৎ স্বভাবগুলোকে অর্জন করবেন তারা সফল কাম হবেন আজকে এই পবিত্র কালাবুল্লা শরীফের এই আয়াতের আলোকে আমি দুটো বিষয়ের আলোচনা করব অন্তরের অসৎ স্বভাবের অনেকগুলো অসৎ স্বভাবের মধ্যে থেকে অন্যতম একটা অসৎ স্বভাব যার নাম হলো হাসাদ বা পরশ্রী কারাত্তরতা বা অন্যের উন্নতি দেখে ধ্বংসের কামনা করা আর আলোচনা করব অন্তরের সৎ স্বভাব যা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে যে যে অর্জনের মাধ্যমে আমরা কালকে আমাদের দিন মুসিবতের সময় আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাতের কাছে খুব মর্যাদায় মর্যাদান্বিত হব এবারে আসি হাসাদ সম্পর্কে পবিত্র কালাবুল্লা শরীফের ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যা জানিয়ে দিয়েছেন বিশেষ করে আমরা সবচেয়ে এই সুরটার সাথে সবাই কম বেশি পরিচিত শেষের দশটি সুরার ভিতরে অন্যতম সুরা সুরাতুল ফালাকের পঞ্চম নম্বর আয়াতের ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জানায় দেন অমিন শাটি হাসিদিন ইজা হাসাদ যখন হিংসুক হিংসা করে যখন হিংসুক হিংসা করে এই হিংসুকের হিংসার কোপানাল থেকে আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করব এই ব্যাপারে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি হিংসুকের অনিষ্টতা থেকে এই দোয়াটা যেন আমরা করি আল্লাহ এই দোয়াটা শিখিয়ে দিয়েছেন তবে একটা বিষয় পরিষ্কার যে হিংসুক যিনি যিনি হিংসুক তার অনিষ্ঠতার থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে আমাদেরকে নিজেকে পানা যেতে হবে এবং আরও একটা বিষয় পরিষ্কার আমরা যারা হিংসুক আমাদের এই হিংসাটা ছেড়ে দিতে হবে যেহেতু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হিংসার ব্যাপারে এত পরিমাণে এত পরিমাণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এইটাকে ঘৃণায় রূপ দিয়ে এতটাই নিম্ন করে আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে এ এত নিকৃষ্ট যারা অনুষ্ঠান থেকে সঙ্গে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে ক্ষমা চাও সম্মানিত দর্শকবৃন্দ মানুষের অন্তরে যত রকমের জটিলতা আছে এর মধ্যে হিংসা হলো অন্যতম জঘন্য একটা রোগ অন্তরকে সুস্থ রাখতে ও পবিত্র করতে না পারলে মানব জীবন অসার এবং ব্যর্থ এই হিংসা কেবল মানুষকে ক্ষতি করে না 
বরঞ্চ তার দুনিয়া এবং আখেরাত সব ধ্বংস করে দেয় এই পৃথিবীর ভিতরে সর্বপ্রথম যে হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছিল যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল সেই হত্যাকাণ্ড ঘটার পিছনে অন্তরের যে অসৎ স্বভাব মানুষের অন্তরের যে বদ খাসলাত কাজ করেছিল সেই খাসলাতটার নাম হলো হাসাদ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের হাবিব বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তিনি হাদিস শরীফের ভিতরে ইরশাদ করেন ছয় শ্রেণীর লোক ছয় প্রকারের পাপের জন্য বিনা বিচারে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাতের জাহান নামে প্রবেশ করবে বলে নাহমদুল্লাহ জালেক এর ভিতরে এক নম্বর হলো শাসক যিনি তার অত্যাচার এবং অবিচারের জন্য জাহান নামে যাবেন দু নম্বরে আরববাসীগণ তাদের পক্ষপাতিত্ব এবং একগুমির কারণে তারা জাহান নামী হবেন তিন নম্বরে ধনী লোক এই ধনী লোক যাবেন অহংকারের কারণে জাহান নামে চতুর্থ নম্বরে ব্যবসায়ীগণ ধোকার কারণে জাহান নাম শ্রেণীভুক্ত হবেন পঞ্চম নম্বরে মানুষগুলো জাহান নামে যাবেন তাদের অজ্ঞতা এবং মূর্খতার কারণে আলেম ও জ্ঞানী লোক তারা জাহান নামী হবেন তাদের হিংসার কারণে দাইলামি শরীফের ভিতরে অর্থ হাদিস খান আসছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম ছয় শ্রেণীর মানুষদেরকে বিনা হিসাবে জাহান নামে যাওয়ার ছয়টা কারণ উল্লেখ করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই সমস্ত অনিষ্টকর স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ রকমের হেফাজত করেন আমিন তো বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম অন্য হাদিসের ভিতরে ঘোষণা করেন ইয়াকুম আল হাসাদা ফাইন আল হাসাদা ইয়াকুল আল হাসানা তে কামাত আকুল নারুল হাতাব তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো কেন বেঁচে থাকবা ফাইন আল হাসাদ কারণ নিশ্চয়ই এই হিংসা নিশ্চয়ই এই পরশ্রী কাতরতা ইয়াকুল উল হাসানাত খেয়ে ফেলে সমস্ত ন্যাক কামাত আকুল নারুল হাতাব যেরকমের করে আগুন কাঠটা শিখে খেয়ে ফেলে তো সম্মানিত দর্শক বৃন্দ আমরা পবিত্র কালামুল্ল শিল্পীর ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাতের কাছ থেকে জানতে পেলাম যে হিংসার মতো অনিষ্টতা থেকে আমাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাতের কাছে পানা চেতে হবে এই হিংসাকারীর অনিষ্টতা থেকে এবং নিজেকেও হিংসাকারীর কাতারে নাম লেখানোর থেকে লক্ষ মাইল পিছনে চলে আসতে হবে কেননা এই অন্তরের হাসাদ বা হিংসাই হয়তো বা আমার সারা জীবন পরকালকে ধ্বংস করে ফেলবে কেননা আল্লাহর হাবিব রসুল আকরাম সাল্লামের ওই হাদিসখানা একটু আগে যে জানলাম যে আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমরা হাসাদ থেকে বেঁচে থাকো কেন বেঁচে থাকবা ইয়াকুল হাসানাত খেয়ে ফেলে সব নেক কামাত আকুল নারুল হাতাব যেরকমের করে আগুন কাঠটা শিখে খেয়ে ফেলে সম্মানিত দর্শক বৃন্দ এইখানে আমরা একটা বিষয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে করার চেষ্টা করি বা আমরা নিজেরাই এটা পর্যালোচনা করে নিই সম্মিলিত দর্শক বৃন্দ তাহলে একটা বিষয় তো আমাদের মগজে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি সে বিষয়টা হলো যে আমি নামাজ পড়লাম রোজা রাখলাম হজ করলাম তাজবি করলাম তাহলিল করলাম আমার নেকের পাল্লাটা হলো বিশাল পাহাড় সমমান কিন্তু কিন্তু আল্লাহর হাবিব রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লাত সাল্লামের ওই হাদিস কী প্রমাণ করে সব নেক খেয়ে ফেলবে এক হাসাদে আচ্ছা কাঠটা সেই বা কাঠের স্তূপ সেটা যত বড়ই হোক না কেন যত বড় স্তূপ হবে তত বড় স্তূপের কণার থেকে সামান্য একটু আগুনের লাগায় দিলে সেই সমস্ত কাঠটা শিখে যেরকম করে খেয়ে ফেলবে আমার নামাজ রোজা হজ জাকাত তাজবি তাহলে জিহাদ দিনের খেদমত তাবলিক বোরাকা বা মোসাহেদা যা কিছু আছে সব কিছু বরবাদ হয়ে যাবে এক হাসাদের কারণে তাহলে আমরা একটা বিষয় তো এই বিষয়ে সবাই একমত হতে পারি যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদের হাসাদের অনুষ্ঠান থেকে মুক্তি দান করেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাত সাল্লাম অন্য হাদিসের ভিতরে ঘোষণা করেন দা আব্বা ইলাইকুম দা উ উমামি কাবলা কুমুল হাসাদু আল বগদা এ হাসাদু আল বগদা এ হি আল হালেকাত লা আকুল তাহলিকা শাহারা ওলা আকিন্ন তাহলিকা দিন আল্লাহর হাবিব রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন তো পূর্ববর্তী উম্মতের থেকে অসৎ স্বভাব তাদের ভিতরে যা ছিল তার থেকে দুইটা অসৎ স্বভাব তোমাদের দিকে তো ধেয়ে আসতেছে এই দুইটা জিনিস তোমাদেরকে চেঁচে ফেলছে তোমাদেরকে মুন্টন করে ফেলছে দুইটা জিনিস হলো এক হলো হাসাদ 
অন্য উন্নতি দেখে মনে মনে ধ্বংসের কামনা করা আর একটা হলো বোগ যে অন্তরে অন্তরে শত্রুতা রাখা আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন আকুল তালিকা সারা আমি বলি নেই যে এটা তোমাদের চুল চেচে ফেলছে আলাকিনা তাহলিকার দিন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন যারা এটা তোমাদের তাহলিকার দিন এটা তোমাদের দিনকে ধ্বংস করে ফেলছে हेफाजारौफिक दान कर घोषणा करें सोमवार बृहस्पतिवार कब राजा बंद था एकम्र मुस्टिक बेतिक सवार যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সাথে সিরিক করে এই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সাথে সিরিক করনে বলা ব্যক্তি ছাড়া সবার কবরে আজাবি বন্ধ থাকে তবে আরও এক দল লোকের কবরে আজাব বন্ধ থাকে ওই দুই ভাইয়ের ওই দুই ভাইয়ের জন্য কবরে আজাব নির্ধারিত থাকে তারা যদি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে তাদের এই দুইজন একজনার সাথে অন্যজনার সাথে তাদের দুজনার মধ্যে হাসাত ছিল দুজনার মধ্যে হিংসা ছিল একে অন্যের প্রতি মানে আক্রোশে আক্রোশিত ছিল এই রকমের যদি হয় তাহলে তার অবস্থা হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এর বিনিময় ওই ব্যক্তি দুইজনার জন্য কবরের এই সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের যে কবরে আজাব বন্ধ থাকে সেই বন্ধের বন্দোবস্ত থেকে তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ভিন্ন রাখবেন তারা সেই কবরে আজাবে আজাবিত হবে তবে আল্লাহ হাবিব রাসুলাম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ পাকরবুল আলমিনের পক্ষ থেকে বলা হয় তাদেরকে দুই ভাইয়ের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আমলে আমল নামায় পাপ লেখো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা দুই ভাই একাত্তে মিলিত না হয় মানে একাত্তে মিলিত হয় তাই এক কথা হলো যে তাদেরকে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হয় মৃত্যু পর্যন্ত অমিল অবস্থায় মারা যায় তাহলে তো কবর আজাব তাকে সারবে না নামাজবুল্লাহ আহমেদ আলে তো সম্মানিত দর্শক বৃন্দ একটা বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে আর কিছু করি বা না করি হাসাত করা যাবে না আর কিছু করি বা না করি হাসাত করা যাবে না কেন হাসাত করা যাবে না কারণ আমার সারা জীবনের আমল সব কিছু বরবাদ আর ধ্বংস হয়ে যাবে আমি একজন সচেতন মানুষ হয়ে আমি একজন রোজাদার মানুষ হয়ে এই ইফতারির পূর্ব মুহূর্তে যখন এই আলোচনা চলছে আর আমি দেখছি ইফতারির পূর্ব মুহূর্তে এই আলোচনা চলাকালীন সময় একটা বিষয় তো আমাকে পুরোপুরি পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন আর কিছু করি বা না করি হাসাত করতে চাই না কারণ সারা জীবনের আমল বরবাদ করার মতো কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাদিসের ভিতরে আল্লাহ রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লা আসাল্লাম হাদিসের ভিতরে উল্লেখ করেছেন এই হাদিসগুলো আসছে বোখার এবং মুসলিম শরীফের ভিতরে এক নম্বরে আল্লাহ হাবিব রাসুল্লাহ তুমি হাসাত করো না দুই নম্বরে আল্লাহ হাবিব রাসুল্লাম সাল্লাম বলছেন তোমরা দুই জনার মধ্যে সম্পর্ক ছেদ করো না এরপরে আল্লাহ হাবিব রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন একে অন্যের ভিতর অন্তর অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে ওয়ালা তাবা কাদু আর ও একটা কথা বলছেন ওয়ালা তাদা বলো তোমরা একে অন্যের বিষয়ে লাগিও না ভাই আমার বন্ধু আমার একটা বিষয় আমরা পরিষ্কারভাবেই জানি কোরআনুল করিমের ভিতরে যেই বিধান আছে সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা হাদিসের ভিতরে আছে কোরআন হাদিসে যেই বিষয় আছে সেই বিষয়গুলোর কিতাব অতীত যুগের নেবরসুল মাজাবের কিতাব ফতুয়ার কিতাবের ভিতরে এজমা কিয়াসের ভিত্তিতে সে আলোচনা থাকবে তবে এইখানে কোরআনুল করিমের ভিতরে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম হাসাত করা যাবে না এরপরে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাত সাল্লামের মুখনিশ্রিত বেশ কিছু বাণী দ্বারা আমরা হাসাদের অনিষ্টতার কথা জানতে পারলাম এবারে দেখি 
এই ব্যাপারে আমরা একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখি যে মাজহাবের কথা ফতোয়ার কিতাবে এপারে এপারে কোনো এই ব্যাপারে কোনো আলোচনা আছে কিনা এই ব্যাপারে কোনো আলোচনা আছে কিনা আমরা হানাফি মাজহাবের অনুসারে এই হানাফি মাজহাবের প্রথম খণ্ডে উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে লেখা আলমুল হাসাদে ওয়াল উজবে ঈদ হুমায়ুল আমাল কামাতা কুলুল হাতাব আমাদের মাজহাবের কিতাব ফতোয়ার কিতাব স্বামী কিতাবের প্রথম খণ্ড উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে স্পষ্টভাবে এখানে উল্লেখ করা আছে যে আমাদেরকে দুইটা বিষয়ের এলেম জরুরিভাবে জানা দরকার এই আলোচ্য বিষয়ের এই আলোকের এই মোসান্নেব যেই বিষয়ে আলোচনা করতেছিলেন তখনকার বিষয়ে তিনি দুইটা বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন এক নম্বরে হাসাদ ও আলমুল হাসাদ এবং উজবে এক নম্বরে হাসাদের এলেম শিক্ষা করা আমাদেরকে জরুরি আর অজবের এলম শিক্ষা করা জরুরি হাসাদ কি এর আগেও কয়েকবারই বলেছি অন্যের উন্নতি দেখে ধ্বংসের কামনা করাকে হাসাদ বলে আর অজব কি আমি একা বড় আমার চেয়ে বড় কেউ নাই অর্থাৎ নিজেকে খুব বড় মনে করা এইটাকে বলা হয় অজব তো এই দুইটা বিষয়েরই জ্ঞান থাকা জরুরি কেননা ঈদ হুমায়ুলান আমাল কামাতা কুলন নারুল হাতাব এই দুইটা জিনিসই দুইটা বিষয়ই সমস্ত আমলকে খেয়ে ফেলে যেরকমের করে কাট রাশিকে আগুন খেয়ে ফেলে সম্মানিত দর্শক বৃন্দ এতক্ষণের আলোচনায় আমরা যে বিষয়টা পরিষ্কার হলাম যে অন্যের উন্নতি দেখে যে ধ্বংসের কামনা করা যাকে বলে এই অন্যের উন্নতি দেখে ধ্বংসের কামনা করা যাবে না তবে আর একটা বিষয় পরিষ্কার অন্যকে আল্লাহ বাকরব বলে আলমিন উন্নতি দান করেছেন আমি তার ধ্বংসের কামনা করি না কিন্তু আমি চাই যে আল্লাহ আমাকে এই উন্নতি দান করুক এটাকে বলা হয় গেপ্ত বা গুনাফাসাত এটা দোষের কিছু না বরং এটা প্রশংসার এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের ভিতরে সুরা মুতাফিফিনের ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ঘোষণা করেন অফি দালিকা ফাল ইয়াতানাফাসিল মোতানাফিসুল সরাবন তহুরা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জান্নাতি মানুষদের জন্য যে পবিত্র পানি যে পবিত্র শরবত দান করবেন অর্থাৎ এক কথায় জান্নাত উপযোগী আমল করার জন্য জান্নাতি হওয়ার জন্য আমাদেরকে আগ্রহী যারা আছি প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতা করা দরকার যে আমি কার আগে আমি জান্নাতে যেতে পারি তাহলে একটা বিষয় পরিষ্কার পেলাম উন্নতি দেখে ধ্বংসের কামনা করা যাবে না কিন্তু তার যদি এটা ধর্মীয় উন্নতি হয় তাহলে তার সেই উন্নতি থাকুক বজায় থাকুক সেটা তো আমি চাবই দুনিয়ার উন্নতি থাকুক সেটাও আমি চাব এবং আল্লাহ পাকরবুল আলমিনের কাছে এই প্রার্থনা করো যে ঠিক আছে আল্লাহ তাকে দিয়েছেন আপনার ভাণ্ডে তো অভাব নেই আমাকেও এই মর্যাদায় মর্যাদা নিত করেন বা তার চেয়ে বেশি যেমন আখরাতের আমলের ক্ষেত্রে আমি আগায় থাকতে পারি জান্নাত উপযোগী আমল করতে পারি সেই ব্যাপারে আমাদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন সম্মানিত দর্শক বৃন্দ ইফতারির পূর্ব মুহূর্তে বসে আছেন সবাই আল্লাহ পাকরবুল আলমিন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলিসাল্লামকে পাঠিয়েছেন আমাদেরকে আখেরাতের পথের দিশা দেওয়ার জন্য তিনি দিয়ে গিয়েছেন আমাদের জন্য দুনিয়াতে চলার জন্য পরবর্তী দুনিয়ার পরবর্তী আখেরাতের জিন্দগিতে চলার জন্য সুন্দর এবং সঠিক এক জীবন ব্যবস্থা এক পদ্ধতি নামা আমাদেরকে সেই জীবন ব্যবস্থার আলোকে আমাদের জীবনকে রাঙাতে হবে স্বল্প সময়ের এই দুনিয়াতে আমরা বিদায় নিয়ে যাব একদিন কিন্তু সেদিন বিদায় নেওয়ার আগে পরকালের পাথেও আমাদেরকে জোগাড় করে নিতে হবে যেরকম এর করে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাত পবিত্র কালাবুল্লাহ শরীফের ভিতরে বলতেছেন ইয়া ইউহাল্লাদিনা আমান তকুল্লাহ হাক্কা তু কতিহি বালা তমু তুন্না ইল্লা বা আং তুম মুসলিমুন হে ইমানদারেরা তোমরা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনকে ভয় করো ভয় রক আদায় করে অর্থাৎ আমার আদেশগুলো মেনে এবং নিষেধ থেকে দূরে থেকে আমাকে ভয় করো তারপরে এই কাজটা যদি করতে পারো তাইলে এই কাজটার মাধ্যমে তুমি জান্নাত উপযোগী আমল করতে পারবা সেই পরিমাণ সেই যোগ্যতা বা সেই প্রচেষ্টা তোমার মধ্যে বজায় থাকুক আর তুমি পূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করিও না পবিত্র কালা বলে শরীর ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতেছেন সাবেক ইলা মাকফের তুমের রব্বিকম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের রহমাত এবং ক্ষমা পাওয়ার জন্য একে অপরের মধ্যে পরস্পর একে অন্যের ভিতরে প্রতিযোগিতা করা প্রয়োজন যে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে ক্ষমা আগে পাই ওই ভাইয়ের চেয়ে তাহলে দুইটা বিষয় এখানে 
বিষয়টা এই সংঘাত মানে আমার মত নগণ্য মানুষের করা সম্ভব নয় এই প্রসঙ্গে হজরত ইমাম গজাল রহমতুল্লাহ আলাই এহে উলমুদ্দিন কিতাব যে কিতাবখানা তিনি উল্লেখ করেছেন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের ভিতরে ছয় হাজার ছয়শো ষাটটিখানা আয়াত কম বেশি এই আয়াতের ভিতরে আহকামাতের আয়াত হলো পাঁচশত তিনি সেই পাঁচশত আয়াত নিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের হাবিবের লক্ষ লক্ষ হাদিসের মধ্যে থেকে তিন হাজার হাদিস হলো আহকামাতের হুকুমের আয়াত হুকুমের হাদিস সেই পাঁচশত আয়াত এবং হাদিসের আলোকে তিনি আরও একখানা কিতাব লিখেছেন সেই কিতাবটার নাম হলো কিতাবুল আরবাইন ফি উসুল উদ্দিন এরপরে তার আরও একখানা কিতাব হলো কিমিয়ায় সাহাদাত সম্মানিত দর্শক বৃন্দ অন্তরে অসাস্বভাব দূরীকরণের জন্য ফতুয়ার কেতাবের ভিতরে স্পষ্ট পূর্ব যুগের অলামা এ কারামগণ এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন হাসাদ বা হিংসার অনিষ্ঠতার কারণে অন্তরে অসাস্বভাব দূরীকরণের জন্য কিতাবের ভিতরে আমরা যে মাঝাবের অনুসারে আনাফি মাঝাবের অনুসারে আমাদের প্রসিদ্ধ কিতাব ফতুয়ায় স্বামী এবং হজরত ইমাম গাজাল রহমতুল্লাহ আলহ রহিউদ্দিন কেতাব কিমিয়া সাহাদাত তৃতীয় খণ্ড মোকাশাফাতুল কলুব আরবাইন ফিউসুল উদ্দিন এরকমের করে হজরত ইমাম গাজাল রহমতুল্লাহ আলহ এই সমস্ত কিতাবগুলোর ভিতরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে সব বক্তব্য একই এবং কাছাকাছি যে সবারই বক্তব্য স্বামী কেতাবের প্রথম খণ্ডে চল্লিশ চল্লিশ পৃষ্ঠার ভিতরে লেখা আছে ইসা লাতুহা ফরদুন আইনুন অন্তরে অসস্বভাব দূর করা ফরজ ওয়ালাইন কুরুল্লা বি মারিফতে হুদু দিহা ও আসবা বিহ আলামাত দিহা এই অন্তরের অসস্বভাব দূর করা ফরজ এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না চারটা বিষয় এখানে না জানা হবে এক নম্বরে সংজ্ঞা দুই নম্বরে উৎপত্তির কারণ তিন নম্বরে এটার যে আমার অন্তরের ভিতরে আসছে সেটার আলামত চার নম্বরে এটাকে দূর করণের পদ্ধতি এই চারটা জিনিস যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের থেকে এই অন্তরের অসস্বভাবগুলো দূরীকরণ সম্ভব নহে তো সম্মানিত দর্শকবৃন্দ এইখানে একটা বিষয় আমাদেরকে পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে কোরআন হাদিস এবং ফতুয়ার কেতাব বা সাহাবের কিতাবকে যেরকমের করে আল্লাহ হাফাক রব্বুল আলমিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের ভিতরে বলছেন আতি উল্লাহ আতি রসুল রমিনকুম তো সেই হিসাবে আমরা আল্লাহর অনুগত্যের জন্য কোরআন রাসুলের অনুগত্যের জন্য হাদিস উলুল আমরের মিনকুমের অনুগত্যের জন্য আমরা মাঝে এবং ফতুয়ার যে কোরআন হাদিসের ভিত্তি দুর্লিক ভিত্তিতে যে সমস্ত কিতাব আমাদের পূর্ববর্তী আমাদের পূর্বে আকাবির গান রেখে গেছেন সেটাকে আমরা অনুসরণ অনুকরণ করব তাহলে এখানে একটা বিষয় এখানে একটা বিষয় আমাদেরকে পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন যে অন্তরে অসৎসভাব দূরকরণের জন্য বর্তমানে যে অনেকে লতিফার জিকির ইত্যাদি দান করেন এই প্রসঙ্গে এই লতিফার জিকির টিকির যাই হোক এর কোনো কিছুই কাজ হবে না কেননা জানপুরি কেরামতুল্লাহ রহমতুল্লাহ রফিক সারিকিন যে কিতাবখানা লিখে গিয়েছেন যেটা সম্পূর্ণ এই সালেক যা সুলুকি লাইনে যারা চলে আসে জিকির আস্কারের মধ্যে যারা দিন পরিচালিত করে তাদের জন্য ওই জিকির আস্কারের বিশেষ পদ্ধতিগুলো লেখা হয় রফিকুল সালিকিন কিতাবে তাহলে শেষে তিনি স্পষ্টভাবে সেটাকে নসিহাত হিসেবে উল্লেখ করে গেছেন তিনি স্পষ্টভাবে ওখানে জানিয়ে দিয়েছেন যব তক ইনসান আপনার সেনসি ইয়ানি বুড়ি খাসলাত বাহের নেকাল করে তা তব তক জিকের সড়ক মোরাকা বা মশায়দা কুসফায়দা নেই করেগা তাই তিনি স্পষ্টভাবে জানায় দিয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে অসসব দূর না করে ওই সমস্ত জিকির সাগর মোরাকাব যা কিছু করে এ থেকে অন্তরের কোনোই অসসব কোনো কিছু দূর হবে না অন্তরে অসসব দূরীকরণ করতে হলে অন্তরে অসসব থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই এগুলো দূর করার পদ্ধতি মাসআলা এগুলো জানতে হবে এ বিষয়টা একটু পরে আপনার কাছে পরিষ্কার হবে যারা এই মাসালা এইভাবে করে মাসালাগুলো যারা আগে শোনেন না এবার জানেন না তাদের কাছে আজকে এই কিতাবি ধারায় আলোচনা করার পর আপনার কাছেও পরিষ্কার হবে এবং আপনি বলতে বাধ্য হবেন যে আসলেও এটা জিকিরের দ্বারা দূরকরণ সম্ভব নয় আসি এক নম্বরে আমাদেরকে জানতে হবে হাসাত কাকে বলে পরিচিতি সংজ্ঞা এটা আমি যে সংজ্ঞাটা দিচ্ছি এই সংজ্ঞাটা এখন সম্পূর্ণ রকমের এই সংজ্ঞাখানা বলবো আরবাইন ফিউসুলের দিনের সংজ্ঞা হিসাবে কারো সুখ শান্তি ধর্ম সম্পদ ভালো অবস্থা দেখিয়া মনে এই কামনা করা যে তার এই অবস্থা না থাকুক এটাকে বলা হয় হাসাত বা হিংসা 
বা বিদ্বেষ আর অপরের সুখ শান্তি ধন সম্পদ নিয়ামত দেখিয়া ধ্বংসের কামনা না করিয়া মনে মনে এই কামনা করা যে তাহার মতো সুখ শান্তি ধন সম্পদ আমারও হাসিল হোক তাহার মতো আমিও সুখী এবং ধন সম্পত্তের মালিক হই আর এজন্য অশিলা ও প্রচেষ্টা সাধনা থাকা একে শরীয়তের ভাষায় গ্রেপ্তা বা মোনাফাসাদ বলে এটাকে শরীয়তের ভাষায় গ্রেপ্তা বা মোনাফাসাদ বলে তো সম্মানিত দর্শক বৃন্দ আলোচনা করতেছিলাম যে হাসাদ এবং মোনাফাসাদ দুটোর মধ্যে পার্থক্য অন্যের ভালো অবস্থা অন্যের সুখ শান্তি অন্যের উন্নতি দেখে ধ্বংসের কামনা করা মনে মনে যে তার ভালো অবস্থা না থাকুক এই কল্পনা করাকে হাসাদ বলে আর অন্য উন্নতি সুখ শান্তি সব কিছু দেখে যে তার অবস্থা থাকুক আমারই অবস্থা কেউ প্রচেষ্টা করে এটাকে মোনাফাসাদ বলে বা গেত্তা বলে তাহলে হাসাদ সেটা দোষের এটা মুহলিকাত অন্তরে অসৎ স্বভাবের মধ্যে সামিল আর মোনাফাসাদ গেত্তা এটা হলো অন্তরে সৎ স্বভাবের সাথে সামিল এটা কোনো দোষের কিছু না যেমন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই মোনাফাসাদ সম্পর্কে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের ভিতরে বলছেন ফালিয়াতানা ফসল মোতানা ফেসন আমি একটু আগে আয়াত খানা আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছিলাম যে ওই বিশুদ্ধ শরাব পাত্রের উপযোগী হওয়ার জন্য আগ্রহশীল প্রত্যেক প্রতিযোগী কি প্রতিযোগিতা করা উচিত এটা সুরা মুতাফিফিনের ভিতরে আসছে সম্মানিত দর্শক বৃন্দ এই যে গ্রেপ্তা বা মোনাফাসাদ এটা তিনটা ভাগে বিভক্ত প্রথমত এই যে গ্রেপ্তা বা মোনাফাসাদ এটা করার জন্য যদি দেখা যায় আমি যার সাথে গ্রেপ্তা বা মোনাফাসাদ করব তার যদি অবস্থা এরকমের হয় যে সে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে এমন নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন যেই নিয়ামত ফরজ বিধানের সাথে সামিল যেমন নামাজ রোজা হজ জাকাত তাজবিতার প্রভৃতি এই সমস্ত বিষয়গুলো এইগুলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে এই নিয়ামতে ভূষিত করেছেন তিনি পাঁচক্ত নামাজ পড়তে পারেন তিনি রোজা রাখতে পারেন তিনি হজ করতে পারেন তিনি জাকাত দিতে পারেন তিনি দান খাওয়ারাত করতে পারেন বিশেষ করে ফরজ যে বিধানগুলো এই ফরজ মালি বন্দিকে যেটা আল্লাহ পাক রব্বুলের বিধার মতো সংসার রক্ষা ধর্ম রক্ষা গরিব রক্ষা ইত্যাদি আল্লাহর হুকুম মতো সব কিছুই তিনি করতে পারেন এই বিষয়টা যখন হয় তখন আমাদেরকে এই বিষয়টাকে এই বিষয়ে এই বিষয়ে মোনাফাসাত করা বা এই বিষয়ে গ্রেপ্তার করা এটাকে ফরজ আর বিষয়টা যদি শূন্যতের আমল হয় তাহলে শূন্যতের আমল উপযোগী সেই ব্যক্তি শূন্যত তরিকা মতো সবসময় চলেন তানার মুখে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় টুপি আছে তিনি সবসময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের হাবিবের শূন্যতের পাবন্দি করেন সবসময় শূন্যতির বিষয় তখন মুসলমান স্বভাবের মতো মুসলমান হয়ে চলাফেরা করেন বলতে তার পোশাক আশাকে তিনি অমুসলমানের মতো চলাফেরা করেন না তিনি সুন্নতের পাবন্দি তিনি ইত্যাদি ইত্যাদি সুন্নতের যে এই যে খুঁটিনের যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে মোনাফাসাত করা এটা হলো সুন্নত আর আর একটা বিষয় দুনিয়ার পার্থিব বিষয় যে এক ব্যক্তি আল্লাহ পাক রব্বুল আলম তাকে লক্ষ টাকার মালিক করে দিয়েছেন কোটি টাকার মালিক করে দিয়েছেন বিলিয়ন প্রতি করে দিয়েছেন বিল্ডিং অট্টালিকে দিয়েছেন তাকে ইন্ডাস্ট্রির মালিক করে দিয়েছেন তাকে গাড়ি বাড়ি অট্টালিকে অনেক কিছু তার আছে এই বিষয়গুলোকে আমাকে মোনাফাসাত করা এটা জায়েজ আছে এটা আমি করলে করতে পারি তাতে অসুবিধা নেই হাসাদের হুকুম কি হাসাদের হুকুম কি হাসাদের হুকুম হলো এটা কবির গুণা বড় ধরনের অন্যায় এ থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে বেঁচে থাকতে হবে হেফাজত তো এক নম্বরে আমরা জানতে পারলাম হাসাদের সংজ্ঞা এবং গ্রেপ্তার সংজ্ঞা হাসাদের হুকুম এবং গ্রেপ্তার হুকুম যাই হোক এবার হাসাদ সম্পর্কে আলোচনা করতেছিলাম দের সংজ্ঞাটা পেলাম বা হাসাদের তারিফ পেলাম এবার হাসাদ আসার কারণটা আমাদেরকে জানতে হবে আসবাব বা স্বভাবগুলো জানতে হবে সাতটা কারণে মানুষের অন্তরে হাসাদ আসে কয়টা কারণে সাতটা কারণে মানুষের অন্তরে হাসাদ আসে আমাদেরকে এই বিষয়টাও পরিষ্কার হতে হবে ষাটটা বিষয়ের কারণে মানুষের অন্তরে কি আছে আসাদ আছে এক নম্বর হলো আদাবাদ বা শত্রুতার কারণে দুই নম্বরে সমশ্রেণী লোকের উন্নতির কারণে তিন নম্বরে যাকে নিম্ন চক্ষে দেখা হইত চার নম্বরে যার উন্নতি কল্পনা ছিল না তা আজব পাঁচ নম্বরে মুকসুদ ফৌত হরবা হইলে ছয় নম্বরে মোহাব্বতের রিয়াসাত সাত নম্বরে খোবস বখলা নাফস কিছু বুঝছেন কিছু বুঝেন না কারণ হলো সমাজের ভিতরে এই বিষয়ের এলএম এবং চর্চা না থাকার কারণে এই বিষয়টা আমাদের কাছে কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে কিছুটা অপরিষ্কার হয়েছে আমি 
मोटामोटी करे जेहतो शल्प शोमायर भी तेरी आमे क्या लोचन शेष करता है अमे विशिष्ट कथा ना बढ़िये शंकित तो वेगुला पुत्तेक टाइगे अमे शंगाई तो करे जाती है एक तो बड़े शत्रु तर करने मनुष्य राम तरे हसद ऐसे अपना आदावत बस शत्रु तर करने जो दी एक व्यक्ति शते आरक व्यक्ति शते शत्रु तर के तले ए व्यक्ति चाबन जे तनर जे शत्रु आचन वो ही व्यक्ति जाते कुल लोग में रुन्नति ना है उन्हें जाते आरक्षण जोने नीचे पड़ जाए पड़े आचे ऐको ने जी नीचे पड़ जाए बोचे था का व्यक्ति नीचे पड़ जाए पड़े था का व्यक्ति तिनी सब समाज जोने चांद जे ऊ ऊपर व्यक्ति के टेने कोनो रखो में नीचे ना वानो ओनर उन्नति टा जाते ना है उन्हीं जाते उन्नति ना है इटर बापरे पुचेस्टा कराना बाजारे काचामल बिक्री करे अपना ना देखते हैं किसी मनुष्य से जरा बाजारे मुद्दे बोशे बिक्री करे या किसी मनुष्य से भैने करे बिक्री करे आमादेरी बांग्लादेश में विशेषतः आमादेर देश में इरकन फेरी करे तरकारी बिक्री करे एक जोन लोग के तरकारी बिक्री करते करते अल्लाह पर क्रोध बिराले मिलना क अच्छा आरारक जन व्यक्ति तो नहीं अखनो शेही भयन कोडी उन्हीं उनार व्यवसाय के चालिए निच्छें तो नहीं अखनो उनार वही फ्लाइंग बिजनेस टा उनार को उबाबी उनार आसे तो अखन ये दुई जोनार भीतरे जेही व्यक्ति बड़ो है कैसे और जेही व्यक्ति अखनो नीचे वही अखनो तीनी शेही भयने ब यार एक कथा बोलो ना वो ही और कथा बोलता सारे हे दिन का हमारे लगे एक साथे मिल ले ऐसा ने आधा रसोन पैस बिक्री कर ला मैं ऐसा ने कासा माल बिक्री कर ला आ कासा तरकारी बिक्री कर ला आज के किन्हें से बिशाली है से यार और कोतु दूर किसी लोग जाने ना तो आमदर मत तेरे को मचलो बेच्चे दी एरो कम करे कथा बारे और इते और लोग बालों से रना और लोग शुभिदा से रना वो मापे कम दी तो इत दी ते दी मतलब तार दोष गुलो के चर्चा करा पीछे ने मनु मनुष्य था ये समस्त ने लोग के रूम में थे वेले समस्त ने लोग के रूम में थे वेले तখন मनुष्य राम तेरे किया से आसान है से ताले विषय टा पुरुष क्या अलग टा विषय हमरा धुरे नहीं तीतियो नंबर विषय टा है कार अज्ञा के निम्न चके देखा हुई तो उदाहरण टा ये डा इबाबी सेट करते � ज़्यादा के सबसे वर्ज़ जोन नीचे बंक्शो बा नीचे चुके देखा होता है तो तेरा गोरीब तो मानुष तो धोनी जरा था किन गोरीब के सबसे वर्ज़ जोन नीचे चुके देखें ऐताई शब्द एक शब्द मानुष किन्तु एक नहीं वने उदिगंश मानुष ही ऐरा कम कोडे था किन जब तो ऐसा तादर उदिगंश मानुष जोखन यही तादर के नीचे च कारों तक दिश्ती तो देखा होता तारा जो दिदे उन्नत होया जाए तो खून ओपुरुवत्थ के जरा उन्नत की तो तादर्थ के जरा भालो चले तारा चाय जाते और ये भालो अवस्था टा ना थोक अपने समाजरी भी तरह देख बन इधर समाज पोर्चेरी तासे ये अवस्था टा प्रयश्माय होय थके ताज जरा उन्नत को खून कल्पना माने fully confused तार जार पर नहीं astronaut astronaut जो तेले ताज्जुब बने जाए जाए क्या ये लोग कमर जो दिखे उन्नति है तेल ओ उन्नति तार है ऐसे ठीक है ऐसे देखा जाए कि करा जाए अपने विभिन्न मामला मुकदमा ये हमला दमला चुरी देखा थी तादर किसी उचित नहीं करा तादर व्यवसाय माल के दंश को लेता व्यवसाय पुतिश्ता ने खोती शादन करा इतने दिन दिन बहुत दूर है चेष्टा शादन करा है अच्छा एबर होलो मुख्य तू थोर बोले तार लक्ष्य बस्तु जो दी लक्ष्य चुत हवार बोले बिश किसी दिन आगे एक तर पुती विदुन देखे चिलम कट पीच अर्की आमा के आमार एक भाई आमार निकट बुद्धि भाई आमार शम्बुंधी अर्की उन्हीं आमा के ये वीडियो टा एक बार देखिए चिलन विषय टा चिलो जे उत्तर अंशोले आमी अशोले इमुर्ते एक्साइट से जलाटन नम्बर ने पुर्चे ना ए पाबड़ा नौगवा ए ए जतियो तार पुती दुन्दी एक छेले मेंबर हो संभव ना आसे तीनी देखी है छेले जो इखने 
একটা লোক মেম্বার অবস্থায় আছেন আর একটা লোক প্রতিদ্বন্দ্বী সামনে নির্বাচনে তাকে মেম্বার হওয়ার সম্ভাবনা আছে এলাকার ইয়ং জেনারেশন সমাজের ভিতরে মানে সবাই তাকে সমীহ করে শ্রদ্ধা করে তো এর মধ্যে ওই যে মেম্বার উনি ওনার কিছু লোকজন পাঠাই দিয়ে রাতের বেলা এই ভবিষ্যৎ যে নির্বাচন করার সম্ভাবনা আছে ওই যুবককে ডেকে আনছে ডেকে আনছে কোথায় এমন একটা জায়গায় যে ঘরটা ওনার কিছু লোক আগ থেকে শীত শীত খুঁদে রেখেছিল মানে চুরি করার জন্য ওইখান পর্যন্ত নিয়েই ডাক দিছে সবার কাছে ডাক দিছে চোর 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 বলে সবাই আসছে আসে ঘরের কাছে দেখতেছে ওই যে ভবিষ্যৎ যে মেম্বার হবেন এরকম ওই ব্যক্তি উনি ওইখানে দাঁড়ানো সবাই চোর চোর করে বলতেছে তারা ওদিকে শীতকটা ওনার হাতে মুখে গায়ে আগে কাদা মাখায় দিছে মাখায় দেওয়ার পরে এরপরে মানুষজন ডেকে এনে তাকে চোর সাব্যস্ত করার পরে একে মারছে তো এই পর্যায়ে তাকে ব্যাপক হারে পিটুনি দেওয়ার পরে তাকে আপনার এমন পিটুনি দেওয়া হচ্ছে সে পানি চেয়েছে তাকে পানি দেয় নাই বরঞ্চ তাকে তার মুখে পোষাপ পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে খুব নিকৃষ্ট ধরনের ঘটনা শেষ পর্যন্ত পিটাইতে পিটাইতে চোর বলে জনসমাজের কাছে গণপিটনিতে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে নবদুবিল্লাহ জালেক তো এই একটা হলো যে আমি এই উদাহরণটা বলছিলাম এটা অন্তরের কোন স্বভাবের কারণে হয় অন্তরের হাসাত নামক হিংসা নামক স্বভাবের কারণে হয় আর এই কারণটা কি এ কারণটা হলো যে ওনার যে বিষয়টা ছিল আপনার এতক্ষণ যে আলোচনাটা করতেছিলাম মকসুদ ফৌত হওয়ার বয় হইলে অন্তরের মধ্যে হাসাত আছে তোনার মকসুদ হলো উনি পরবর্তীতে মেম্বার হবেন কিন্তু ওনার এই মকসুদটা ফৌত হওয়ার বয় হয়েছিল বিদায় এই বাংলাদেশের সত্য ঘটনা তাকে মেরে ফেলা হয়েছে মানে তাকে ওই রকমের করে শেষ করে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা তাহলে বিষয়টা কী হলো যে মকসুদ ফতর বহার কারণে অন্তরে কী আছে হাসাদ আসে আর একটা হলো মোহাব্বত রিয়াসাদ পোস্টের লোক নিজে যে পজিশনে আছে নিজের যে চেয়ার আছে এই চেয়ার ধরে রাখা অথবা ওই চেয়ারে যাওয়া দুইটা জিনিস এই পোস্টের লোকের দুইটা ধরন এক হলো আমি বসে আছি আমি এলাকার চেয়ারম্যান তো এই মুহূর্তে আমি আর কাউকে চেয়ারম্যান হতে দেব না যতদিন আসছি সেই কারণে অন্য যেই চেয়ারম্যানই নির্বাচনের জন্য আসবে তাকে মামলা করব তাকে হামলা করব তাকে শেষ করে দেব তাকে মানে বিভিন্ন পর্যায়ের বিপদ আপদের মধ্যে ফেলে তাকে এমন একটা চাপের মধ্যে রাখবো যাতে তিনি মাঠেও না আসতে পারেন আর আমার সাথে টক্কর না দিতে পারেন এটা হলো একটা বিষয় আর একটা বিষয় হলো আমাকে যেতে হবে আমাকে আমার পোস্টে আমাকে ওইখানে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে বা সেই পোস্টটাকে মানে অর্জন করতে হবে এই অর্জন করার নিমিত্তে আমি কি করব যে আমার এই পোস্টটাকে অর্জন করার জন্য যত যা ধরনের চেষ্টা করা দরকার যে এই পোস্টের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে তাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য যা যা করার প্রয়োজন তাই আমি করব। বিষয়টা হলো যে এই পোস্টের লোভের কারণে কিভাবে হয় যে আমার পদটাকে আমি ধরে রাখবো যাতে কেউ এই আমার পদে না আসতে পারেন সেটার জন্য যা যা করার প্রয়োজন আমি করব আমি এলাকার চেয়ারম্যান আসি এই চেয়ারম্যান অবস্থায় আমাকে থাকতে হবে অন্য যে আসবে তাকে দুইটা মামলা ঠকে দেবো সে দৌড়াবে আপনার পুলিশের কাছে তাকে তার বাড়ির দুইটা ঘর আগুন লাগাই দেবো সে দৌড়াবে ঘরের পিছনে ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম করে থাকবে আর সে আমার পোস্টে আসতে পারবে না অথবা আমি আমার ওই পোস্টে যাব এই কারণে উনি যে পোস্টে যে আছে তাকে হত্যা করে ফেলবো তাকে মেরে ফেলবো তাকে সরিয়ে ফেলবো তাকে ক্ষতি করব তাকে শেষ করে দেবে এই রকমের করে আর একটা হলো খোপস বখলা নাফস একটা হলো এই এই সপ্তম নম্বরের যে কারণ খোপস বখলা নাফস বিষয়টা হলো কি যে আপনার অন্তরে তাই হলো তার খারাপ তার অন্তরটাই খারাপ সাত নম্বরের কারণটা হলো কি তার অন্তরটাই খারাপ তার অন্তর কখনোই তার ভালো মুটি দেখতে চায় না কোনো মতে না যে কোনো মতেই হোক তার ভালো বিষয়টাকে শেষ করে আমাকে দিতে হবে এই বিষয়টা তার কাছে এই বিষয়টা তার কাছে বিশেষভাবে তার অন্তরের ভিতরে থাকে এ ব্যাপারে আমি আমার ওই আলোচনা মাহফিলের মধ্যে অনেক সময় বলে থাকি যে আমাদের এলাকারই আমরা শুনেছি দেখি নাই পিছনে একজন লোক ছিলেন তিনি মারা গেছেন উনি একটা কথা বলতেন মানে এটা আমাদের বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠি জেলার এলাকার লোক আমরা তো ওই এলাকায় আমাদের এলাকার আঞ্চলিক ভাষায় উনি যদি কোনো মানুষকে আপনার এই খুজলি পাঁচটা দাঁত বিকেল অর্থাৎ তার শরীরের কোথাও ঘা আছে এই রকমের পচনশীল এরকম কোনো জায়গা দেখতেন তখন আর মুখ থেকে উনি একটা প্রবাদ বের করতেন ঘা গা চক্কুর দিয়ে গা আরে মাংসে লাগিয়ে যা ঠিক এই কথাটা বলার পরে 
দেখা যাইত যে ওনার এই কথা বলার পরে যদি কখন উনি দেখতেন আর কারো যদি বলতেন তাইলে ওই ঘায়ের জায়গা কখনোই আর ওখানে গোস্ত জমাইত উনি হাড্ডি পর্যন্ত লেগে পুঁচে শেষ হয়ে যেত অনেক মানুষের হাত পা কাটা লাগে এরকম একটা ব্যবস্থা উনি যদি দেখত যে গরুর আপনার ই আছে মানে দুধ খুব বেশি হয় গরুর বাট বেশ বড় আছে তাহলে উড়ে বাবা করে যদি উনি মুখ থেকে একবার বলতেন তাইলে ওটার অবস্থা শেষ হয়ে যেত তো যাই হোক এটা এরকম সমাজের ভিতরে কিছু মানুষ আছে এ ব্যাপারে আছে এরকম হাদিসের ভিতরেও এই বিষয়গুলোর পক্ষপাতিত্ব আছে যে মুখ লাগার একটা বিষয় এটা থেকে থাকে যদি এটা হয় তাহলে মানে হাদিস সাক্ষী দেয় সেইখানে তাকে মাসা আল্লাহ বলায় নিতে হবে যদি সেটা বলে সেটা তার ওই যে মুখের অনিষ্টতা সেটাকে দূর করে দেবে যাই আমি ও প্রসঙ্গে আলোচনা যেতে চাইছি না সেটা অন্য এক বিষয়ের আলোচনা যে বিষয়টা আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে আনতে চাচ্ছি সে বিষয়টা হলো এই যে সম্মানিত দর্শক বৃন্দ তাই সপ্তম কারণটা হলো খোপসে বকর নাফস খোপসে বকর নাফস হলো মানে অন্তরটাই খবিসি এবং বকিলি যাতে অন্য মানুষের ভালো অবস্থা কখনোই সে চায় না কখনোই সে সহ্য করে না তো সম্মানিত দর্শক বৃন্দ আলোচনা করতেছিলাম আমাদের এই হাসাদের বিষয়গুলো নিয়ে আমি আহমদ শরীফের একখানা হাদিস টেনে নিয়ে আসতে চাচ্ছি আহমদ শরীফের হাদিসখানা আসছে আহমদ শরীফের ভিতরে এই হাদিসখানা আসছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাত সালামের প্রিয় সাহাবি দশ বৎসরের খাদেম হজরত আনাসরাদুল্লাহ তালহ তিনি বর্ণনা করেন আমরা মসজিদে নববীতে বসেছিলাম আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাত সাল্লাম ঘোষণা করলেন কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের ভিতরে একজন জান্নাতি ব্যক্তি প্রবেশ করবে তো আমরা দেখলাম এক ব্যক্তি আসলো তার মানে মুখ দাঁড়ি বেয়ে বে উজুর পানিগুলো টক্কে টক্কে পড়তেছে আর তার এই যে চটি জোড়া এটা ওনার বাম হাতে নিয়ে উনি মসজিদ নবীতে প্রবেশ করেন আল্লাহ হাবিব রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাত সাল্লাম আলোচনা করতেছেন দ্বিতীয় দিন এই রকমের সময় হঠাৎ করে তিনি বলেন কিছুক্ষণের ভিতরে এক জান্নাতি ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতেছে তো সেই মুহূর্তে দেখা গেল ওই একই লোক তৃতীয় দিন আল্লাহ রাসুল্লাম বললেন তৃতীয় দিন তাকেই দেখা গেল তিন তিন দিন আল্লাহর হাবিব রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাত সাল্লাম তিন দিনই ঘোষণা করলেন যে এক ব্যক্তিকে জান্নাতি হিসেবে তিনি জান্নাতি এই জান্নাতি ব্যক্তি প্রবেশ করবেন তো হজরত আনাসরাদুল্লাহ তালানহ বলেন যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস আল আনসার রাদুল্লাহ তালহ তিনি তার পিছু নিলেন তার বাড়িতে গেলেন বললেন যে আমি তিন দিনের জন্য আমি আপনার কাছে একটু থাকতে চাই আমার একটু সমস্যার কারণে তো পারিবারিক সমস্যাই এইখানে উল্লেখ আছে আরবাইন ফিউসুলির দিনের ভিতরে সেখানে উল্লেখ আছে আহমদ শরীফের বর্ডার দিয়ে যে তিনি বলছেন যে আমার পারিবারিক একটু সমস্যা আছে তো আমার এই পারিবারিক সমস্যার কারণে আমি তিন দিন আপনার কাছে অবস্থান করব তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো যে আমি তিন দিন পর্যন্ত তার আমলগুলোকে পর্যালোচনা করব তার কি ভিন্ন আমল আছে যেটা করে আমি জান্নাতে যেতে পারি সেটার জন্য চেষ্টা করব যাই হোক তিনি তিন দিন পর্যন্ত তার আমল লক্ষ্য করলেন স্বাভাবিক তার আমলের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু দেখতে পেলেন না তিন দিন পর তিনি চলে আসলেন তিনি যখন চলে আসবেন তখন তিনি বলতেছেন ভাইজান বিষয়টা ছিল যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আপনাকে তিন দিন জান্নাতের বলে ঘোষণা দিয়েছেন এই কথা শোনার পরে আমি আপনার সেই ভিন্ন আমলটাকে দেখতে আসলাম কিন্তু আমি আপনার ভিন্ন কোনো আমল দেখতে পেলাম না আমি আজকে চলে যাচ্ছি তো অর্জত সাহেদ ইবনে আবি অক্কা সাহেদুল্লাহ তালানু ছিলেন সেই সাহেবির আদুল্লাহ তালান যিনি দশজন আসারে মুবাসরিনদের মধ্যে একজন তিনি বললেন যে ভাইজান আপনি তিন দিন যে আমার যে আমল দেখেছেন এর বাইরে আমার কোনো আমল নাই তো যখন তিনি চলে যাচ্ছেন হঠাৎ করে পিছন দিয়ে ডাক দিয়ে বললেন হ্যাঁ আমর ইবনে আস আবদুল ইবনে আমর ইবনে আস আপনি একটা কথা জেনে রাখবেন যদি আমার একটা আমল আছে সে সে আমলটা আপনাকে বলা হয় না সে আমলটা হলো আমি যদি কারো উন্নতি দেখি তাহলে আমি ধ্বংসের কামনা করি না তাহলে বিষয়টা হলো কি যদি কারো উন্নতি দেখি তাহলে আমি ধ্বংসের কামনা করি না তা আমর আবদুল্লা ইবনে আমর ইবনে আসরাদ আল্লাহ বলেন আল্লাহ আমি আল্লাহর কসম করে বলছি তা আপনার শুধু এই আমলটার কারণে আপনার এই স্বভাবটার কারণে আল্লাহ হাবিব রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাত সাল্লাম আপনাকে জান্নাতি বলে ঘোষণা দিয়েছেন সোহান আল্লাহ বেহামদি সোহান আল্লাহ সম্মানিত দর্শক বৃন্দ আমরা এতক্ষণের আলোচনা থেকে এই বিষয়টা পরিষ্কারভাবে অনুধাবিত হলাম যে আমাদের অন্তরের বিশেষ করে অসৎ স্বভাব যে হাসাদ সম্পর্কে আলোচনা করতেছিলাম এতক্ষণ আলোচনা থেকে দুইটা বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো হাসাদের সংজ্ঞা এবং কারণ এবং অনিষ্টকর দিকগুলো তো আমাদেরকে এই হাসাদের সংজ্ঞাটা কি অন্যের উন্নতি দেখে অন্তরে অসহ্য হয় এবং মনে মনে ধ্বংসের কামনা করা এটাকে বলা হয় হাসাদ আর এটার মানে স্বভাব বা কারণগুলো পেলাম সাতটা সাতটা কারণে অন্তরে অসৎ স্বভাবগুলো আসে 
আমার অন্তরের ভিতর হাসাদ আসছে এটা আমি বুঝবো কিভাবে এটার লক্ষণ কি চিহ্ন কি এক পরিবার ও সমাজে ঝগড়া বিবাদ কলহ ইত্যাদি পরিবার ও সমাজের ভিতরে ঝগড়া কলহ লাগিয়ে থাকা এটা হলো হাসাদের এক নম্বরের চিহ্ন যেটা আমরা দেখে বুঝবো যেখানে হাসাদ আসছে ধর্ম জাতিতে দলাদলি এবং কুন্দুল লাগিয়ে থাকা একে অপরের প্রতি গিবত ঘৃণা বিদ্বেষ এগুলো ছড়িয়ে দেওয়া তিনটে বিষয় এখানে পরিষ্কার এখানে যদি আমাদের সমাজের ভিতরে তিনটে জিনিস দেখতে পাই এক নম্বরে পরিবার এবং সমাজের ভিতরে ঝগড়া কলহ দ্বন্দ্ব কলহ ধর্ম জাতিতে দলাদলি আর একে অপরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ এবং এগুলো ছড়ায় দেয় এই বিষয়গুলো যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে আমরা ধরেই নিব যে আমাদের এইখানে এই বিষয়গুলোর মধ্যে হিংসা জড়িত আছে উন্নতি দেখে ধ্বংসের কামনাগুলো মানে উন্নতি দেখে ধ্বংসের কামনা করার যে অসৎস্বভাব সেটা জড়িত আছে বিশেষ করে ঝগড়া কলহ দলাদলি ইত্যাদি সবগুলোই হাসাদের কারণ বা হাসাদের হাসাদের আলামত সবগুলোই হাসাদের আলামত সম্মানিত দর্শকবৃন্দ এই হাসাদ দূরীকরণের জন্য এটা দূরকরণের পদ্ধতিটাকে আমাদেরকে এখন পর্যালোচনা করতে দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আপনাদেরকে আবারও জানিয়ে রাখছি যে তিনটা বিষয় আমরা পেলাম এক নম্বরে ছিল হাসাদের সংজ্ঞা দুই নম্বরে ছিল হাসাদ আসার কারণ তিন নম্বরে ছিল হাসাদ চেনার চিহ্নগুলো চার নম্বরে হলো হাসাদ দূরীকরণের পদ্ধতি বা এলাস এই চার নম্বরের এলাস বা দূরীকরণের পদ্ধতিটা যদি আমার যদি আমাদেরকে পর্যালোচনা করতে হয় তাহলে অন্তরের অসস্বভাব দূরীকরণ পদ্ধতি কিতাবের ভিতরে আরবাইন ফিউসুলিদ্দিন কিমিয়া সাদাত এহিয়া উলমুদ্দিন তারপরে মুর্শিদুল আমিন শরিয়ত বা ইসলাম ধর্ম তো সব শিক্ষা এই সমস্ত কিতাবের ভিতরে হজরত ইমাম গাজ আলী রহমতুল্লাহ আলাই হজরত হাতেম আলী রহমতুল্লাহ আলাই সহকারে অতীত যুগের সমস্ত ওলামাই কারামদের মধ্যে যারা এই অন্তরে অসস্যগুলোর ব্যাপারে এলেমি বর্ণনা করেছেন তাদের বর্ণনার ভিতরে স্পষ্টভাবে আসছে বিষয়টা হলো যে দুই প্রকারের চিকিৎসা হলো হাসাদ দূর করানো যায় একটা হলো এলমি এলমিটা হলো তকদির উপর রাজে খুশি থাকা যে তার উন্নতি আছে এই ব্যক্তি তকদির আসে বিদায় তিনি উন্নতি হয়েছেন আর আমার তকদিরে নাই বিদায় আমার উন্নতি হয় নাই আর আর একটা বিষয় হলো যে দ্বিতীয়টা হলো আমলি আর আমলিটা কি যার সাথে খারাপ মানে যার সাথে মিলেমিশে থাকতে চায় যার সাথে হাসাদ আসতে তার সাথে খারাপ ব্যবহার না করে তার সাথে ভালো ব্যবহার আমরা করব তো বিষয়টা ছিল এই জ্ঞানমূলক চিকিৎসা করে এটাকে যদি আরটু পর্যালোচনা করি আরবাইন ফিউসলিদ্দিনের কিতাবের মধ্যে যদি যাই তাহলে এক নম্বরে হইল যে এই যে হাসারটা এটা হলো খুব প্রথমত জ্ঞানমূলক যে চিকিৎসা করার জন্য আমাকে প্রথমত বুঝতে হবে যে এটা খুব খারাপ একটা রোগ এইটার কারণে আমার সারা জীবনের আমল বরবাদ হয়ে যাবে আমার সারা জীবনের নামাজ রোজা হজ জাকাত তাজবি তালিল দান খয়রা জিহাদ তাবলিক যা কিছু আছে সব তো ধ্বংস হয়ে যাবে তাইলে এক নম্বরে আমাকে এই বিষয়টা পরিষ্কার হতে হবে যে এইটা যাতে আমাকে ধ্বংস না করতে পারে সেই ধ্বংসের হাত থেকে যেন বাঁচতে পারি এই জন্য আমাকে সতর্ক হতে হবে দুই নম্বরে তার উন্নতি কপালে আছে সেই জন্য তার উন্নতি হয়েছে তিনি উন্নতি হয়েছেন আমার কপালে উন্নতি নাই বা আমার কপালে আমার রিজিকে আমার তকদিরে এটা নাই বিদায় হয় না সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর উপরে ছেড়ে দেওয়া আমলি আল্লাহ জন্য যার সাথে মিলেমিশে থাকতে চায় না তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে আল্লাহ পাক রবুল আরম পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের ভিতরে বলতেছেন ওয়ালা তস্তাবুল হাসানাতি ওয়ালা সৈয়াতি ইদফাবিল্লাতি হি আহসান সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দূর করবে এবং দূর করো যেই সদ্ব্যবহার করো সেটা তোমাদের জন্য উত্তম এবং খুবই উৎকৃষ্ট এর ফলে অন্তরে যে যিনি শত্রুতা থাকেন এই শত্রুর মনে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে আর এইটা হলো একটা ফলপ্রসূ চিকিৎসা রোগ যত জটিল হবে চিকিৎসাও ততটাই কঠিন হবে আর যার সাথে হাসাতে আসে তার সাথে মিলেমিশে থাকতে চাইবে না মন কিন্তু যদি তুমি সেটা করো সেটা তোমার জন্য খুব ফলপ্রসূ চিকিৎসা আল্লাহ বাকর বলে নিজে বলছেন তাহলে তোমরা হয়ে যাবে কান্না ওয়ালিউন হামিম তোমরা হয়ে যাবে একদম অন্তরঙ্গ বন্ধু তো যাই হোক আল্লাহ বাকর আলমিন 
হিংসার অনিষ্টতা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক হিংসুকের অনিষ্টতা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক এবং আল্লাহ পকরবুল আলমের বিধান মতে এই অন্তরের অসত স্বভাব এই শক্ত বিমার এই বিমার থেকে আমাদেরকে হেফাজত হওয়ার তৌফিক দান করেন প্রভুর দরবারে আর্য ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য যারা হজরত হাতেম আলী রহমতুল্লাহ আলাই ফাউন্ডেশনের সদস্য হয়েছেন বা সাহায্য করেছেন তাদেরকে আল্লাহ কবুল করুন এবং ক্ষমা করুন যে সমস্ত সদস্যরা ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন তাদের জীবনের গুণা সমূহকে ক্ষমা করে জান্নাতবাসীদের দলভুক্ত করুন আমাদের জীবন মরণ সব কিছু একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির নিমিত্তে কবুল করুন আমি মিডিয়া বিভাগ হজরত হাতেম আলী রহমতুল্লাহ আলাই ফাউন্ডেশন মোবাইল শূন্য এক সাত এক ছয় পাঁচ নয় দুই পাঁচ শূন্য তিন অথবা শূন্য এক সাত এক চার ছয় চার আট শূন্য ছয় নয় অফিস শূন্য এক সাত নয় এক পাঁচ পাঁচ নয় শূন্য শূন্য আট ভালো লাগলে লাইক দিন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন নিয়মিত পূর্ণাঙ্গ দিন সম্পর্কে আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন